kun pitkän työrupeaman päätteeksi tietokone jo hieman piiputtaa ja väsyttää. Haluaisit vain hetken seurata lempisarjaasi streamauspalvelusta. Mm. Niin käykö sinullekin aina näin? Ei hätää, sillä asuksella on tähänkin ratkaisu, ja se on äh, Vivobook Flip. Ja tuttuun tyyliin kurkkaamme tänne laatikon sisälle unboxauksen tyyliin, ja tämän jälkeen tutkimme laitetta hieman tarkemmin, ja aloitamme saman tien unboxauksen. Siitä paketti avautuu tähän kaikkien ihasteltavaksi. Ensimmäisenä meillä on täällä tämä itse äh, kannettava tietokone. Tuttu ja turvallinen takuulappunen Red RF Output Table. Se on stylukseen. Ja sitten on User Guide, mistä löytyy tutut ja turvalliset eh, ohjeet laitteen käyttämiseen ja käyttöön ottoon. Stylus-kynä, joten tässä tosiaan tulee eh, stylus-kynä. Näin. Sieltä löytyy laturi. Eli tämä oli nyt sitten tässä unboxattuna. Se oli yllättävän nopea, nopea tällä kertaa, mutta ehkä me sitten hieman enemmän tutkimme tämän laitteen ominaisuuksia ja tutkimme tätä sen ulkoasua tähän ensi alkuun. Pistään. Ää, ja itse asiassa otetaan tuo, tuolta muovista, en pahvista, mikä tämä on? Kankaasta pois. Noin. Ja kerrotaan tässä kohtaa nyt tarkemmin tämä kyseisen, kyseisen mallin tiedot. Eli kyseessä on asuksen. Vivobook Flip kannettava tietokone ja tämä on mallia TP510U. Tarkkaa mallia, kun tästä ruvean, ruvean, rupean teille nyt lajittelemaan, niin se on sellainen malli kuin TP510UQ-E8057T. Eli kertaas tästä nyt hieman, hieman sitten tässä kohtaa tuota tuota dataa, millaista rautaa täällä laitteessa on sisällä, ja laitamme sen vaikka tähän viereen nyt sitten tämän datan. Kyseessä on siis 15,6 tuumainen läppäri, missä on 1080, eikä ole 1080, no on se 1080p, eli Full HD resoluutiolla varustettu, varustettu IPS-paneelin näyttö. GeForce 940MX näytönohjain 2 gigan keskusmuistilla, keskusmuistilla, 2 gigan videomuistilla. Ja prosessorina tässä laitteessa toimii Intelin i7-8550U prosessori. Kovalevytilaa löytyy 256 gigaa SSDtä ja 1 tera HDDtä, eli ihan mukavasti löytyy tallennustiloa. Keskusmuistia tästä löytyy 16 gigaa. Sinne mahtuu yllin kyllin sinne käyttömuistiin. Sitä tavaraa ei tule ihan heti rajat vastaan. Painoakoneella on 1.9 kiloa. Ja näin ollen käymme sitten itse tuotteen pariin. Siitä nyt sitten voimme tarkkailla tätä ulkonäköä. Tämä on tosiaan tämmöinen sinertävä pintainen, sinertävä pintainen ää, laitos. Paksuutta tällä ei ihan hirveän paljon, paljon ole, eli suhteellisen ohut laite. Pohja on pohjan näköinen, siellä on hieman jäähdyssiiliä ja muuten ulko, ulkonäkö on samanlaista kuin tuo pintakin. Sivusta me löydämme sitten osan tämän laitteen porteista ja täältä löytyy headsettiportti, type C ja kaksi USB, ja siis kolme USB, joista yksi on type C, hmm. SS-portti. Ja sitten löytyy HDMI sekä latauspaikka. Ja toiselta puolelta sitten löytyy tuo lukitussysteemi, jos haluaa tämän lukita jonnekin vajerin varaan, ettei kukaan sitä sinun pöydältäsi vie tai missä tämä sitten onkin. Tää lisää USB-paikkoja, muistikortin luku, lukuportti tai mikä tuo on, slotti. Sitten löytyy tuossa on ilmeisesti äänenvoimakkuuden säätö, mikä on aika mielenkiintoista nähdä se näin, näin tässä sivussa. Ja sitten siitä löytyy virtanappikin, mikä on täällä kyljessä. Ja kun avaamme tämän laitteen tästä näin, niin sieltä löytyy ensimmäisenä tietenkin minun sormenjälkeni. Sininen tämä harjattu alumiini ulkonäkö näkyy tai jatkuu tänne, tänne koneen, koneen tuota sisäpinnalle. Isokokoinen 
touchpad siinä, siinä etualalla ja näppäimet siellä taka-alalla, mikä on sinänsä suuri yllätys tällaiselle läppärille. Näyttö on, kuten sanoin, 15.6 tuumaa ja suhteellisen ohuet reunat tuolla, tuolla sivuissa ja on tehty tuo, tuo koko pinta, pinta tuollaiseksi kiiltävän, kiiltävä pintaiseksi ja reunukset ovat sen verran mustat, että se näyttää, että tämä koko, koko pinta tässä on näyttöä. Ja laitteen mielenkiintoisin ominaisuushan tämä. Näin. Eli tarvittaessa tästä saa, tästä saa melko hyvän kokoisen tabletin itselleen. Siinä on 15, 15 tuumaa tablettia, mitä voi sitten. Ja suhteellisen kevyen painonsa takia, niin tämä ei niin hirveästi tässäkään rasita kättä, vaan se tulee, tulee mukavasti tähän, tähän. Miksi tätä, tätä osaa kädestä nyt sanoisi se ja siihen lepäämään näin mukavasti. Ja tätä voi tässä sitten käytellä. Tämän voi tähän pöydälle laittaa, niin joko niin pistää sen näin. Tai sitten kun haluat siitä käyttää, niin se voi pistää sinne pöydälle vaikka näin. Tai ottaa sen, kun siellä makoilet sängyssä tai, tai sohvalla, niin saat siihen masun päälle. Voi pistää näin tai tähän tuttuun tyyliin, tuttuun tyyliin tähän tyyliin näin. Tai sitten lukee sitä tästä suoraan edestä tai vähän ylempää. Tai... Miten haluaa sitä sitten käyttää? Mutta laitetaanpa sen sitten tulille. Siinä, siinä tämä laite on nyt sitten niin kuin käyttökunnossa ja, ja tut, tässä nyt sitten, kun tämä tutkimme, niin tämähän on todellakin niin kuin mikä tahansa normaali läppäri, mutta voimme tässä käyttää, koska tämä on kosketusnäyttö, niin saamme täältä näppärästi selattua sitä, sitä, sitä ihan sormin. Voimme tuolta mennä vaikka selaimaan vähän Jimsin sivua ja sitten kun haluamme siitä tehdä tämän tabletin, niin laitamme sen näin. Tämä kysyy teille, että haluatko nyt mennä tablettimodeen, ja kyllä haluan. Näin ollen nämä takapuolen näppäimet eivät täällä sitten enää, enää touhuille mitään, vaan tämä on täysin tablettimodi, ja täällä sitten voi, voi tätä internettiä sitten selailla näppärästi, ja kaikki on mukavan selkeä ja suurta luettavaa. Täältä löytyy, totta kai voi mennä sitten lukemaan ee, paikallislehden digipainoksen sun muun. Ja sitten kun iskee tämä, 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 Taiteellinen, taiteellinen anti, niin mennään tuolta mennään painttiin siitä ja tässä tuli mukana tämä styluskynä niin tällä voidaan sitten tänne alkaa, alkaa taiteilemaan jotain, jotain oikein oho, nyt piirsin sormella tuosta kun aletaan piirtämään ensin pää noin ja silmä silmä ja suu sitten siinä on jo sen verran paljon tehty niin otetaan tuonne öljysiveltimellä teemme tuonne auringon, noin sinne, sekoitetaan sinne pikkasen, pikkasen oranssia hehkua tuonne sivuun, noin se on perhanan kaunis aurinko. Sitten tosta voidaan, voidaan tosta tehdä tällaista hehkua sitten, kun se aurinko hehkuu siellä, siellä niin kauniisti. Sitten totta kai tehdään tuonne nurmi, noin, väritetään vähän nurmea tuolla lailla. Tässä muita mutta kyniä täältä löytyy, ne on kuvapistekynä, mikä se on? Mikä tuollaista? Ja tuo on spraypulla. Ja sieltä voimme otetaan tuosta vaikka väriliituja. Tämähän, jos painamme kevyesti, niin sitä tulee tuolti vähän, miten sattuu, kun painamme kunnolla, niin jälki on huomattavasti. Eli tämä on paineen tunnistus tässä, joten se siellä sitten tunnistaa, minkä verran, minkä verran tuota painetaan tuota kynää tässä näytöllä ja sen mukaan sitten tekee hieman vahvempaa tai heikompaa jälkeä. Sellainen oikein, oikein vekkuli laite, tämä asuksen flippi, vivopuuk flippi ja, ja minä jään tänne nyt piirtelemään näitä taiteellisia, taiteellisia kuvia ja me palaamme ensi kerralla sitten taas jonkun muun videon parissa, joten se on hei hei!